है hey, आज का मोस्ट पावरफुल टॉपिक है टाइवर यानी कि ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट इन कॉलम यानी कि प्रैक्टिकल फिल्म में जिसको कहते हैं रिंग उसको कैसे अरेंज किया जाता है यानी कि बीम कॉलम का जंक्शन में टाइवर को प्लेसिंग कैसे किया जाता है स्पेसिंग कितना होता है बीम कॉलम का जंक्शन में टाइवर का और लैपिंग पोर्सन में टाइवर को कैसे प्रॉपरली प्लेसिंग किया जाता है वहां पे स्पेसिंग कितना होता है टाइबर में और फाउंडेशन के अंदर कॉलम में जो टाइबर प्रोवाइड करते हैं जो रिंग प्रोवाइड करते हैं वो फाउंडेशन का टॉप से कितना नीचे तक स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं मतलब उसका स्पेसिंग कितना होता है ये डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा आज एक रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को एंड तक देखिएगा उसके बाद जजमेंट आपके हाथ में है अगर वीडियो सबसे अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना आप अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं करना है आपको है फिर से स्वागत है आपको मैं गौतम अजय सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हैं ड्रिप लाइन डिजाइन यान कंस्ट्रक्शन की यानी कि डीपीडीसी का वीडियो जिस सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मेरा प्रीवियस सेशन का पावरफुल टॉपिक था डिसाइडरिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू आईएस 456 न्यू अपडेट कंक्रीट आप किसी भी सीमेंट से बना लीजिएगा चाहे ओपीसी हो या अदर देन ओपीसी उसके लिए डिसाइडरिंग पीरियड कितना होगा ये मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है अगर ये सेशन आपने अटेंड नहीं किए तो ये सेशन अटेंड कर लीजिए ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है आपके लिए और आज का मोस्ट पावरफुल टॉपिक है अरेंजमेंट्स ऑफ टाइबर इन कॉलम ध्यान दीजिए कॉलम में टाइवर अरेंज करने के लिए आईस वन थ्री नाइनटी जीरो नाइनटीन नाइनटी थ्री ने एक बहुत ही हेल्पफुल गाइडलाइन प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे टाइवर कैसे प्रॉपरली कॉलम में अरेंज किया जाता है ये डिटेल्स प्रोवाइड किया है आईस कोड ने ये मैं डिटेल्स में एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा नंबर वन अकॉर्डिंग टू आईस वन थ्री नाइन टू जीरो क्लॉस सेवन पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री स्पेसिंग ऑफ हु सेल नॉट एक्सिड हाफ द लेटर डायमेंशन ऑफ द कॉलम एक्सेप्ट स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड मतलब कॉलम में टाइबर का मिनिमम स्पेसिंग कॉलम का लिस्ट लेटरल डायमेंशन का हफ होना चाहिए एज एग्जाम्पल सपोज कॉलम का डायमेंशन है सिक्स हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सो लिस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सा है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सो इसका हफ कितना होगा टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पे मिनिमम स्पेसिंग ऑफ टाइव वर्क दैट इज टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ये नॉर्मल केस है लेकिन जहां पे स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा वहां पे टाइवर का स्पेसिंग अलग होगा वो डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा आगे नंबर टू स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू आई वन थ्री नाइनटी जीरो फॉर स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट स्पेसिंग ऑफ टाइवर सेल नॉट एक्सिड वन फोर्थ ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन एंड नॉट लेस देन सेवेंटी मिलीमीटर एंड नॉट मोर देन हंड्रेड मिलीमीटर मतलब स्पेशल कॉन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट जहां पे प्रोवाइड होगा वहां पे टाइवर का स्पेसिंग नंबर वन लेस देन इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ मिनिमम मेंबर डायमेंशन यहाँ पे मिनिमम मेंबर डायमेंशन मतलब क्या है लिस्ट लेटरल डायमेंशन सो वन फोर्थ इंटू सपोज मान लेते हैं कि कॉलम का साइज है सिक्स हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड सो वन फोर्थ इंटू फोर हंड्रेड टू वन हंड्रेड मिलीमीटर एंड नंबर टू है स्पेसिंग ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंटी फाइव मिलीमीटर एंड नंबर थ्री है स्पेसिंग लेस देन इक्वल टू वन हंड्रेड मिलीमीटर सो फॉर स्पेशल कॉन्फाइनिंग एनफोर्समेंट स्पेसिंग ऑफ टाइवर सेवेंटी फाइव मिलीमीटर या सेवेंटी फाइव मिलीमीटर से ज्यादा और हंड्रेड मिलीमीटर या हंड्रेड मिलीमीटर से कम मतलब सेवेंटी फाइव से हंड्रेड मिलीमीटर के अंदर ये स्पेसिंग होना चाहिए नंबर थ्री टाइबर ऑफ कॉलम विद इन फाउंडेशन सो फाउंडेशन के अंदर टाइबर को कैसे अरेंज किया जाता है कॉलम में According to IS 1390 क्लास 7.4.2 ये फिगर आप देखिए अच्छे से यहाँ पे बताया है कि जब फुटिंग या रैफ्ट के अंदर कॉलम में टाइवर प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा फाउंडेशन के टॉप से नीचे की तरफ 300 हंड्रेड mm मिनिमम ये मिनिमम 300 हंड्रेड mm तक क्या होगा स्पेशल कॉन्फाइनिंग एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए So, ये स्पेशल कॉन्फाइनिंग एनफोर्समेंट का स्पेसिंग कितना होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया जैसे कि 75 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर के अंदर ये स्पेसिंग होना चाहिए और ये 300 मिलीमीटर फाउंडेशन के टॉप से नीचे की तरफ जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है अब चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं नंबर फोर है टाइवर स्पेसिंग नियर बीम कॉलम जंक्शन अकॉर्डिंग टू आई वन थ्री नाइन टू जीरो क्लॉस सेवन पॉइंट फोर पॉइंट वन स्पेशल कॉन्फाइनिंग एनफोर्समेंट सर वी प्रोवाइडेड ओवर लेंथ ऑफ एल जीरो फ्रॉम इथ जॉइंट स्पेस टूअर्ड्स मिड स्पेन मतलब बीम कॉलम का जॉइंट में बीम का टॉप से ऊपर के तरफ एल जीरो लेंथ एंड बीम का बॉटम से नीचे की तरफ एल जीरो लेंथ जो है वहां पे स्पेशल कॉन्फाइनिंग एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है और ये एल जीरो कितना है एल जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जर लेटरल डायमेंशन ऑफ मेंबर ऑफ सेक्शन वेर इल्डिंग इज ऑकर्ड मतलब आर्थक्वेक के समय फोर्स जॉइंट में डायरेक्टली एक्ट करता है तो यहाँ पे इल्डिंग ऑकर्ड हो सकता है इसलिए उस सेक्शन को चूज किया है यहाँ पे 
सो एल जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लार्जर लैटरल डायमेंशन सपोज कॉलम का साइज है 600 बाय 450 यहां पे लार्जर लैटरल डायमेंशन कौन सा है 600 मिलीमीटर एंड नंबर 2 है एल जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/6 ऑफ क्लियर स्पैन ऑफ मेंबर यहां पे क्लियर स्पैन मतलब एक बीम का टॉप फेस से ऊपर वाला बीम का बॉटम फेस तक जो डिस्टेंस है यही है क्लियर स्पैन एंड नंबर 3 है 450 इन तीनों में से जो वैल्यू लार्जर आएगा वही होगा ए0 सो विद इन दिस ए0 लेंथ टाइबर का स्पेसिंग 75 मिलीमीटर mm से 100 मिलीमीटर mm के अंदर होना चाहिए मतलब 75 मिलीमीटर mm भी हो सकते हैं और 100 मिलीमीटर mm भी हो सकते हैं और 75 से 100 के अंदर भी हो सकते हैं नंबर 5 है टाइबर इन लैपिंग पोर्शन अकॉर्डिंग टू आईएस 13920 क्लॉज 7.2.1 Hoop shall be provided over the entire splice length at spacing not exceeding 150 mm center to center. Column ka vertical reinforcement mein kahan ka lapping provide karna hai. Is session mein maine details mein describe kiya hai. Agar aapko nahi pata hai column mein kahan pe lapping provide karna hai vertical reinforcement mein. To yeh session ab dekh lijiye ga. To yeh aapke liye bhoot hi profitable honne wala hai. So vertical reinforcement mein jahan pe lapping provide hoga. Jaysa ki central zone mein generally lapping provide hota hai. To wahan pe kya hoga? Tie work ka spacing less than equal to 150 mm hona chahi. Matlab tie work ka spacing 150 mm or 150 mm ke andar hona chahi. Aaj ka session yahan pe khatam karta ho. Bhoot sare request hai. कि सर बीबीएस के ऊपर वीडियो बनाइए ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाइए और कौन-कौन सा सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए फ्यूचर में बहुत ही फायदेमंद होने वाला है उस सब्जेक्ट कौन-कौन सा है इसके ऊपर वीडियो बनाइए तो इतना सारे और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है अगर आपको भी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा धीरे-धीरे एक-एक करके कंटेंट डालते रहूंगा सो so, मेरा नेक्स्ट सेशन का पावरफुल टॉपिक है कार्टिल में लेंथ ऑफ टाइवर मतलब कॉलम में टाइवर का जो अरेंजमेंट मैंने बताया है उसी टाइवर का कार्टिल में लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट सेशन में अगर अभी तक ये सेशन आप देख रहे हैं मतलब ये सेशन आपको अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को शेयर कीजिए इतना शेयर कीजिए कि पूरा विश्व का हर एक सिविल इंजीनियर के पास ये वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए और मेरे चैनल में आके वीडियोस को ध्यान पूर्वक अंत तक देखने के लिए और वीडियोस देख के हर बार की तरह लाइक बटन में प्रेस करने के लिए सबसे पहले सबका बहुत-बहुत धन्यवाद